गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंडियन बोल्ड मेकअप लुक विथ टू डिफरेंट लिप कलर्स तो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक कैसे सिंपल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश किया है एंड देन होम मेड रोज वाटर जिसमें ग्लिसरीन और विटामिन ई e भी मैंने मिलाया है उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ और मैं कोई भी फेस मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम नहीं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ uh, तो मैंने उसके बाद ली है पॉन्स की बीबी प्लस क्रीम आप किसी भी ब्रांड की बीबी प्लस क्रीम या सी क्रीम ले सकते हैं मैंने इस मेकअप लुक के लिए बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं क्रिएट करना इसीलिए मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लिया देन अपनी फिंगर्स की हेल्प से बहुत अच्छे से अपने फेस पर इसको ब्लेंड कर लेना है अपने ईयर्स पर अच्छे से ब्लेंड करना है एंड अपने आई एरिया को भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है उसके बाद आपको लेना है एक ब्यूटी स्पॉन्ज उसको वेट करना है रोज वाटर से एंड अपने पूरी बीबी प्लस क्रीम को फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करना है ब्यूटी स्पॉन्ज यूज करने का फायदा ये रहता है कि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो सारा का सारा ब्यूटी स्पॉन्ज सोख लेता है और आपका जो फेस मेकअप और जो आपका बेस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगता है मेक श्योर आप अपने आई एरिया को बहुत अच्छे से ब्लेंड करें और उसके बाद में सेम क्रीम लेकर अपने आई एरिया अपने माउथ को और अपने नोज को बहुत लाइटली हाईलाइट कर रही हूं मैं कोई कंसीलर नहीं यूज कर रही हूं आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज कर सकते हैं देन मैं सेम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूं मेक श्योर sure अपने आईज के कॉर्नर नोज के कॉर्नर और माउथ के कॉर्नर को बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कीजिएगा बिकॉज क्योंकि ये हैवी बेस नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो पैची लगे उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है मेरे फेस को इसलिए मैं वो यूज़ कर कर अपने पूरे फेस को पाउडर अप कर रही हूँ ताकि कुछ भी जो है वो क्रीज आउट ना हो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है इसलिए मैं पाउडर करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप रेवल्यूशन का आई शेडो पैलेट बट बिफोर दैट आई एम डिसाइडिंग कि मैं एयर रिंग्स पहन लूँ बिकॉज मेरा फेस बहुत ज़्यादा सुना सुना सा लग रहा था तो आप बताइए इनमें से कौन से एयरिंग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं स्किन कलर लेकर अपनी जो आईलिड है उसको पूरा सिक्योर कर रही हूँ ताकि कुछ भी क्रीज आउट ना हो और जब भी मैं कोई भी डार्क कलर का आई शेडो से वर्क करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सेलो टेप आस पास अप्लाई कर लूँ अपने आइज के ताकि कुछ भी जो है वो फॉल आउट ना हो और कुछ भी आने वन ना रहे देन मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेकर अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस जब भी हमें कोई न्यूड और कोई भी डार्क शेडोज के साथ प्ले करना होता है मेक श्योर sure आप उसे एक साथ डार्क शेडो ना ले अपने ब्रश पे बहुत हल्का हल्का लेके उसे बिल्डअप करें तभी वो ज्यादा स्मूथ और ज्यादा सटल लगेगा वरना बहुत ज्यादा पैची लगेगा तो मैं उनने उसको अप्लाई करने के बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से फिर से जो अपनी क्रीज लाइन है उसको क्लीन किया है देन मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से डार्क ब्राउन शेडो ले रही हूँ और मैं अपने जो आउटर वी है उस पर मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ ना ही हाफ लेट पे प्लेस कर रही हूँ मैं जस्ट एक शेडो क्रिएट करने के लिए उसको डार्क डार्क मोशन में सिर्फ उस जगह पे रख रही हूँ जब अपनी टिप पर लेकर अपने ब्रश की टिप पर लेकर देन वहाँ पर टैप करना है देन थोड़ा सा लेना है देन टैप करना है एक साथ ज़्यादा मत लीजिएगा वरना फॉल आउट होगा और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा देन अगेन मैं सेम ब्रश ले रही हूँ जो मैंने लाइट ब्राउन आई शेडो के लिए लिया था एंड उसके बाद मैं दोनों को थोड़ा मिक्सअप कर रही हूँ ताकि दोनों शेडो अलग अलग ना लगे देन मैं ले रही हूँ स्टेक वर्की का गोल्डन कलर का आई uh, आप आई शेडो भी ले सकते हैं बट मुझे कोई भी चंकी ग्लिटर या फिर स्पार्कलिंग इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे जस्ट एक हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए और ये आई ये आई बहुत अच्छा वर्क करता है इसके साथ इसलिए मैंने इसे लिया है आप देख सकते हैं डिफरेंस मेरे दोनों आई में एक आई जो है वो थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रही है आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी और ब्रश की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं जैसे आपको कम्फर्टेबल हो और सेम मैं दूसरी आई पे भी फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से उस गोल्डन कलर के आई को प्लेस कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ और इस तरीके का इफेक्ट कुछ मुझे चाहिए जो हाईलाइटिंग इफेक्ट हो दूर से देखने में बट सेम टाइम हल्का हल्का स्पार्कल आपको दिखे देन सेम डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर मैं फिर से कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा फेड आउट हो गया है देन मैं ले रही हूँ म्यूजिक फ्लार का जेल आई और एक आई ब्रश की हेल्प से मैं अपनी लैश लाइन के पास इसे बहुत
पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो इंडियन बोल्ड हो मेकअप लिक होता था उसमें ऊपर भी काजल होता था और आपके लोअर लाइफ लाइन पर भी काजल होता था तो मैंने अब एक एंगुलर ब्रश लिया है और उस पर ब्लैक आई लेकर मैं पूरे आईलाइनर प्लस काजल दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ यहाँ पे मैं रिमूव कर रही हूँ अपनी टेप और आप देख सकते हैं कि आ, टेप रिमूव करने के बाद कितना डिफरेंस दिखता है जो भी कुछ अन हो रहा है उसे मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से ठीक कर लूँगी तो अभी से मैं लोअर लैश लाइन पर उस एंगुलर ब्रश पर ब्लैक कलर का आई लेकर अपने जो कोल अपने काजल को पूरा ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि वो स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट दे और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा इसी तरीके के से लाइक आई और काजल लगाया जाता था अब एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने फेस को पूरा क्लीन कर रही हूँ अब मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये पैलेट और इसमें से मैं कॉन्ट्रोल शेड लेकर बहुत लाइटली बहुत मतलब ना के बराबर लेकर मैं अपने फेस को बहुत लाइटली कॉन्ट्रोल कर रही हूँ जस्ट एक शेडो इफेक्ट देने के लिए एंड मैं अपनी नोज को भी सेम पैलेट से कॉन्ट्रोल कर रही हूँ देन इसमें से एक पीछे ब्लश लेकर एक पीच कलर का ब्लश लेकर मैं बहुत अच्छे से अपने फेस को ब्लश आउट कर रही हूँ ये जो पीची ब्लश है ये बहुत ज़्यादा आप दिखता नहीं है फेस पर इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है देन मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पैलेट और इसमें से गोल्डन और कॉपर शेड मिक्स कर कर मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ अपने एप्पल ऑफ चीक्स को और अपने ब्राउ बोन के पास मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ अपने नोज एरिया को मुझे हाईलाइट करना है एंड मेक श्योर आप अपने क्यूपेड बो को अच्छे से हाईलाइट करें अपने दोनों ब्राउ एरियाज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करें ब्राउ बोन को तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा अपने क्यूपेड बो के साथ अपने चिन को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट करें अब मैं ले रही हूँ एक बिग पैन ब्रश और मुझे लग रहा है कि मेरा जो हाइलाइटर है वो उतना ब्लेंडेड नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा आ, फैला हुआ लगे देन यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एल कलर्स की ये आ, न्यूड लिपस्टिक है पिंकी न्यूड आई डोंट नो मेरे लिप्स क्यों पट रहे थे बट मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपका जो स्किन टोन हो आप उसके अकॉर्डिंग लिपस्टिक ले सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है बट मेरे स्किन पे ये सूट नहीं कर रही है तो मैंने लिया है मे का आई थिंक स्पाइस करके कुछ लिप शेड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी एंड ये मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई किया इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एन का मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड मैं ले रही हूँ वही सेम ब्यूटी स्पॉन्ज और अपने जो मेकअप है उसको मैं अपने स्किन में पुश कर रही हूँ ताकि कुछ भी चौकी पाउडरी या उभरा उभरा ना लगे एंड हेयर इज़ द फिनिश मेकअप लुक विद दैट न्यूड लिपस्टिक आप देख सकते हैं न्यूड लिपस्टिक अगर आपकी स्किन टोन को सूट करती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बहुत लाइट मेकअप चाहते हैं हेवी आइज के साथ तो आप इस मेकअप लुक को अचीव कर सकते हैं मैंने पीछे एक हल्का सा बन बनाया है एंड मुझे जो लिपस्टिक सूट करती है वो ये वाली है ये है चॉकलेट ब्राउन है मेलिन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं शेड मेंशन कर दूंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चॉकलेट शेड है मैंने इसको सेम न्यूड लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई किया है ताकि ये कैरेमलाइज इफेक्ट दें मुझे एकदम जेड डार्क ब्राउन वाला इफेक्ट नहीं चाहिए था और मुझे लगता है मेरी स्किन टोन पे ये सूट करता है एंड हेयर इज द फिनिश फाइनल मेकअप लुक बालों के लिए मैंने जस्ट हल्का सा मेसी बन बना के दो फ्लेक्स निकाली हैं आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेयर स्टाइल चूज कर सकते हैं एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये मेकअप लुक कैसा लगा अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इस तरीके के और मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं एक बहुत ही मेन स्टेप जो है वो मैं इस मेकअप लुक में भूल गई हूँ अगर आप लोगों ने पहले नोटिस करा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मैं मस्कारा अप्लाई करना भूल गई मेरे साथ ये हमेशा होता है मेकअप करते वक्त जब मैं ऑन कैमरा शूट करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ तो मैं यहाँ पे मेबलिन फिटमिंग का मेबलिन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने अपर लाश लाइन और लोअर लाश लाइन पर दोनों पे एंड हेयर इज़ द फाइनल फिनिश मेकअप लुक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आप इस लुक के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस लुक को रिक्रिएट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पर मैंशन मिलेगा आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने रिक्रिएट किया तो आप मुझे टैग कर सकते हैं एक और एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे नोज क्लिप पहना है जस्ट टू गिव दैट प्रॉपर इंडियन इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस मेकअप लुक के साथ ये नोज क्लिप आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये नोज क्लिप कैसा लगा इस लुक के साथ मुझे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लुक दे रहा था एंड इंडियन लुक है तो बिंदी लगाना तो बनता है एंड पर्सनली आई लव बिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लैक बिंदी लगाना सो हेयर इज द फाइनल लुक विद ऑल दी एक्सेसरीज इयर रिंग्स नोज क्लिप बिंदी ईच एंड एव
मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा टिल देन टेक केयर बाय बाय